আমরা অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের পার্ট ওয়ানটা এর আগে আলোচনা করেছি আজকে আমি পার্ট টু নিয়ে এসেছি পার্ট টুতে আমরা নতুন মডেল আলোচনা করব ভেক্টর মডেল অব অ্যাটম আমরা এর আগে যে ভিডিওটা ছিল অর্থাৎ অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের পার্ট ওয়ান তাতে আমরা অ্যাটমের যে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের যে বিভিন্ন মডেল সেটা নিয়ে আমরা একটা সংক্ষিপ্ত ডিসকাশন করেছিলাম রাদার ফোর্ড তারপরে আসলেন বোর তারপরে আসলেন সমার ফিল্ড এরপরে সমার ফিল্ড এবং বোর্ডের রিলেটিভিস্টিক কারেকশন যেটা রোজেট পাথ ইলেকট্রন তার রোজেট পাথ ইয়ে হলো ডিসিশন আসলো তা দিয়ে আমরা কিন্তু লাইন স্পেকট্রাম থেকে ফাইন স্পেকট্রামে পৌঁছেছিলাম কিন্তু তা সত্ত্বেও কোথাও একটা ভুল থেকে যাচ্ছিল কোথাও পরিপূর্ণভাবে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না সেটা কি থিওরিটাই যে এই পর্যন্ত এসছিল রোজেট পাথ পর্যন্ত এসছিল তা দিয়ে আমরা লাইন থেকে ফাইন স্পেকট্রামে আসলাম কিন্তু কতগুলো ফাইন স্পেকট্রাম পাব অর্থাৎ একটা লাইন স্পেকট্রাম একটা স্পেকট্রাল লাইন সেটা যখন ভেঙে যাবে তখন কতগুলো তার ফাইন স্ট্রাকচার পাওয়া যাবে ফাইন লাইনস পাওয়া যাবে সমার ফিল্ড থিওরি ফাইন লাইনস যে পাওয়া যাবে তার এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছিল কিন্তু কারেক্ট নাম্বার অফ ফাইন স্ট্রাকচার এর কথা বলেনি অর্থাৎ এই থিওরি দিয়ে আমরা কতগুলো সঠিক ফাইন লাইনস পাব তার কিন্তু ধারণা পাচ্ছিলাম না তাহলে এটা একটা ড্রব্যাক্স তাহলে এক নাম্বার ড্রব্যাক্স আমি আসি ড্রব্যাক্স অফ সমার ফিল্ড যে কান্ট প্রেডিট দ্য কারেক্ট নাম্বার অফ ফাইন স্ট্রাকচার্স নাম্বার টু রিলেটিভ ইন্টেন্সিটি অর্থাৎ ফাইন লাইনস গুলো যে ইন্টেন্সিটি হবে সেই ইন্টেন্সিটি কত হবে সেটাও কিন্তু ওই থিওরি থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না তৃতীয়ত ওই যে সমার ফিল্ডের থিওরি এই থিওরিটা কিন্তু ওই হাইড্রোজেন আর হাইড্রোজেন লাইক সিস্টেমের জন্যই ভালো অ্যাপ্লিকেবল ছিল কিন্তু পলি ইলেকট্রনিক সিস্টেমের জন্য সেটা যথেষ্ট ছিল না ফেল টু এক্সপ্লেন পলি ইলেকট্রনিক সিস্টেম এবং চতুর্থত এটা জিম্যান এফেক্ট এবং স্টার্ক এফেক্ট তাদেরকে এক্সপ্লেন করতে পারছিল না এই গেল ড্রব্যাক্স অফ সমার ফিল থিওরি এর সাথে আরো অনেক ড্রব্যাক্স আছে তবে এইটা হচ্ছে মেন অ্যাসপেক্ট এই অ্যাসপেক্টটাকে দেখেই পরবর্তী মডেলে যাওয়া হয়েছিল এই ড্রব্যাক্স গুলো সমার ফিল্ডের ড্রব্যাক্স গুলোকে ওভারকাম করতে কিছু সাইন্টিস্ট এগিয়ে আসলেন তারা হলেন বোর সমার ফিল্ড উলেন ব্যাক গডসমিট পাউলি ল্যান্ডে স্টার্ন গার্লাচ এবং আরো এসব অনেকে যুক্ত ছিল প্রমুখ হয়ে দেয় তো এই সাইন্টিস্টরা এগিয়ে আসলেন টু ট্রাই টু ডিসকভার মোর এরাই এদের সম্মিলিত তথ্যকে নিয়ে তৈরি হলো ভেক্টর মডেল অফ অ্যাটম তো এই ভেক্টর মডেল অফ অ্যাটমে কি ধরে নেওয়া হলো ধরে নেওয়া হলো যে একটা ইলেকট্রন যেমন অরবাইটালে ঘোরে অর্থাৎ তার অরবাইটাল মোশন রয়েছে তেমন সে নিজের অক্ষের চারিদিকেও ঘোরে অর্থাৎ তার স্পিনিং মোশন রয়েছে যেমন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে এবং সাথে সাথে নিজের অক্ষের উপরও ঘুরছে ইলেকট্রনও ঠিক অরবাইটাল মোশন করছে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে এবং তার সাথে সাথে সে নিজের অক্ষের উপর ঘুরছে এই অরবাইটাল মোশন এবং স্পিনিং মোশনের জন্য ভেক্টার জেনারেট হচ্ছে অর্থাৎ বোথ দ্য অরবাইটাল অ্যান্ড স্পিনিং মোশন আর কনসিডার্ড অ্যাজ ভেক্টার এই যে মোশনের জন্য যে ভেক্টার জেনারেটেড হচ্ছে এই ভেক্টারটা হচ্ছে একটা অরবাইটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টার আর একটা স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টার অর্থাৎ এখন কিন্তু ভেক্টার হিসেবে ধরে নেওয়া হলো তাই ভেক্টর মডেল সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে হলে আমরা আগে কোয়ান্টাম নাম্বার গুলো কি কি হয় একটু দেখি আমাদের কি কি কোয়ান্টাম নাম্বার হয় একটা হচ্ছে এন এন কে বলা হয় প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার এর মান কি হয় ইন্টিজার হয় এক থেকে শুরু হয় ইত্যাদি 
नंबर टू एजिमुथल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इधर एल दिए बोझ मार एल एल हेल्प किया जीरो थे के एन माइनस वन पर चुनते इधर क्या एजिमुथल क्वांटम नंबर बोले और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर तो ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इधर किंतु एक्चुअली भेक्टर एवं ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भेक्टर टके मोमेंटम भेक्टर टके ए ही भावे प्रकाश करा लो तले इतना कई भावे रिप्रेजेंट करा हुआ है एवं ये भेक्टर टके मैग्नीट्यूड क्या हुआ है तो मैग्नीट्यूड हम लोग देखो रूट ऑफ़ आर एल इनटू एल प्लस वन एच बाय टू बाय एच बाय टू बाय का यूनिट और ये टाइप है एल एच बाय टू बाय एक्चुअली रूट ऑफ़ आर एल इनटू एल प्लस वन ये टाइप और ये जो कोई भी मैकेनिक्स इस चे क्वांटम मैकेनिक्स था तो ये टाइप करा हुआ है ये टाइप ये लोग तो जो ऑर्बिटल मोशन टा क्या हम को एक तो फैक्टर चाहिए मुझे लो असले ये जो ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये देखें तो इक्विवेलेंट टू ए करंट इन ए लूप ऑफ क्वेयर और तब ये इलेक्ट्रॉन जो थी ये भावे ऑर्बिटले घूरते था के तबे जो एक तो लूपेर मोते करंट जाते ये शायद हम बतूलना करते पड� ठीक है पार्पेंडिकुलर है जो जो प्लेटे वो घुट से तार पार्पेंडिकुलर है और बाय चल एंगुलर मोमेंटम फैक्टर टा जेनरेट होते हैं अतः ए टे होते हैं हमारे एल एल फैक्टर तो तार ठीक नीचे दिखे ए टे होते हैं म्यू एल अतः जो और बाय चल मोशन है दोनों जो मैग्नेटिक मोमेंट तो इधर जो दी ये ऑर्बिटल मोशन होते हैं इरको मावुस्था ये टाके कोन एक टा मैग्नेटिक फील्ड है रखी दी तो लगी होगी तो ले मैग्नेटिक फील्ड आसे अमी मैग्नेटिक फील्ड दिलाम ये तो अच्छी मैग्नेटिक फील्ड है रखलाम एवर की होगे ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कोन ऑर्बिटल मोशन होते हैं ये Start to pieces about the external field. और तो देखते हैं तो external field है, तो orbital angular momentum टा इकहन चिलो। शिक्की कोर्बे एक ही तो pieces करा शुरू कोर्बे। और तात ये जो ये orbital motion टा एक ही तो change हुए जावे। अब और अर्थात तार जे पाँच टा और बाई चल पाँच टा शीतिकिन तू क्रमशः चेंज होते शुरू करे अर्थात ए जे एक्सटर्नल फील्ड टके केंद्रों कोडे तार चल दिके पीसेस करा शुरू करे और बाई चल एंगुलर मोमेंटम पे चलता खाली टा लाटू रूप तो लाटू जामुन घुटे घुटे मेरा देखा चेट एग्जांपल इटल लाटू इटल � ये जो दी आमादेर जो दी ये रकम भावे भेक टट्टा थाके ठीक लम्बा बड़ा बर्स तार चारी पास दियो किन्तु प्रिसेस करा शुरू करे इखाने उचित ताई आमादेर एक खाने हो ये ऑर्बिट लैंगुलर मोमेंटम भेक टट्टा एक्सटर्नल फील्ड एच के केंद्र कोरे तार चारी दिके प्रिसेस करा शुरू करे ये बंग तार फले तार ए जगह में थोड़ा लम थीटा और तो जिसे प्रिसेस कोर्स है कौन एंगल है थीटा एंगल तो जिसे ए प्रिसेशनल मोशन होती है ऑर्बिटल दर ए प्रिसेशनल मोशन ऑफ़ द ऑर्बिटल क्रिएट्स न्यू एनर्जी स्टेट्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और तो ए जे एंगुलर मोमेंटम पर जिसे प्रिसेस करा शुरू कर लो 
এই প্রিসেসশনের ফলেই নতুন এনার্জি স্টেটস তৈরি হবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যখন উপস্থিত থাকবে এখন এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের উপস্থিতি এই যে এনার্জি স্টেটটা সেটা কার উপর ডিপেন্ড করবে সেটা কিন্তু থিটার উপর ডিপেন্ড করবে এবার থিটার সমস্ত ভ্যালু কি অ্যালাউড সমস্ত ভ্যালু কিন্তু থিটার অ্যালাউড না যদি থিটার সমস্ত ভ্যালু অ্যালাউড হতো তাহলে কি হতো ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এনার্জি স্টেটস জেনারেট করতো কিন্তু এটা হওয়া সম্ভব না ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এনার্জি স্টেট জেনারেট করতে পারে না কারণ এনার্জি স্টেট মাস্ট বি কোয়ান্টাইজড যদি ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এনার্জি স্টেট থাকতো তাহলে কিন্তু স্পেকট্রামটা কন্টিনিউয়াস হতো তাহলে আমরা কোনো যে বিচ্ছিন্ন রেখা পেতাম না বা কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম পেতাম যেটা আমাদের আমরা অ্যাকচুয়ালি পাই না তার মানে এই যে যে এনার্জি স্টেট তৈরি হবে সেটা কিন্তু কোয়ান্টাইজড এনার্জি স্টেট তাহলে থিটার সমস্ত ভ্যালু পসিবল না তাহলে কোন কোন ভ্যালু পসিবল থিটার সেই সমস্ত ভ্যালু অ্যালাউড হবে যার জন্য এল কস থিটা এইটা কি হবে এইটা একটা ইনটিজার হবে এল কস থিটার ভ্যালুটা একটা ইনটিজার হবে এল কস থিটা কি এই যে এল ভেক্টরটা তার কম্পোনেন্ট এই ডিরেকশনে কম্পোনেন্ট হচ্ছে এল কস থিটা তাহলে ইনটিজারটা কত হবে এম এইচ বাই টু পাই ওর এম এল এইচ বাই টু পাই এম বা এম এল আমরা এই নতুন যে কোয়ান্টাম সংখ্যাটা আসলো আমরা এম এল দিয়ে বলবো বলতে সুবিধা হবে এম এল যে নতুন কোয়ান্টাম সংখ্যাটা আসলো তাকে আমরা বলছি ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার এটা কি হলো ইন প্রেজেন্স অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড তার এনার্জি স্টেটগুলো আলাদা হয়ে গেল সেই জন্য জেনারেট করলো এই যে এম এলটা যে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার তাহলে এম এল এর ভ্যালু কি হয় এম এল এর ভ্যালু কিন্তু টুয়েলভ প্লাস ওয়ান সংখ্যক হয় টুয়েলভ প্লাস ওয়ান সংখ্যক অর্থাৎ এম এল এর ভ্যালুটা মাইনাস এল থেকে জিরো হয়ে প্লাস এল পর্যন্ত ভ্যারি করে তার মানে আমরা নতুন যে কোয়ান্টাম সংখ্যাটা পেলাম সেটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার যদি অ্যাজিমিথাল কোয়ান্টাম নাম্বার মানে অরবাইজ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম নাম্বারটা যদি তিন হয় তাহলে তার ম্যাগনিচুডটা কি হবে অর্থাৎ অরবাইজাল অরবাইজাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামটা কত হবে সেটা হচ্ছে রুট অফ আর এল ইন টু এল প্লাস ওয়ান এইচ বাই টু পাই অর্থাৎ থ্রি ইন্টু থ্রি প্লাস ওয়ান এইচ বাই টু পাই তার মানে রুট অফ আর টুয়েলভ এইচ বাই টু পাই এটা এইটা হচ্ছে যে ভ্যালুটা আমরা পেলাম এটা হচ্ছে অরবাইজাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের যে রেক্টারটা তার ম্যাগনিচুড এবার ইন প্রেজেন্স অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড আরো তো নতুন নতুন এনার্জি স্টেট তৈরি হবে অর্থাৎ ওই যে অরবাইচাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টারটা সেটা পিসেস করা শুরু করবে সে বিভিন্ন থিটার অ্যাঙ্গেলে পিসেস করতে থাকবে তাহলে তার থেকে নতুন নতুন আমরা এনার্জি স্টেট পাব তাহলে সেগুলো কি হবে এম এর মান কি বললাম এম এর মান হয় মাইনাস এল টু জিরো হয় প্লাস এল অর্থাৎ মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি অর্থাৎ যে ম্যাগনিচুডগুলো আমরা পাবো যে নতুন যে এনার্জি স্টেটগুলো তৈরি হবে তার ম্যাগনিচুডগুলো পাবো অর্থাৎ ম্যাগনিচুড অফ দ্য প্রোজেকশন আমরা এরকম পাবো মানে এল কস্থিটা যেগুলো তৈরি হবে তার ভ্যালুগুলো কি পাবো একটা পাবো থ্রি এইচ বাই টু পাই একটা টু এইচ বাই টু পাই ওয়ান এইচ বাই টু পাই জিরো এইচ বাই টু পাই মানে জিরো মাইনাস ওয়ান এইচ বাই টু পাই মাইনাস টু এইচ বাই টু পাই মাইনাস থ্রি এইচ বাই টু পাই এগুলো যে নতুন নতুন যে এনার্জি স্টেট তৈরি হবে অর্থাৎ এই যে কম্পোনেন্টগুলো পাবো আমরা যে প্রিসেশন হবে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে তার ফলে যে নতুন নতুন এনার্জি স্টেটগুলো হবে এরকম সাতটা এনার্জি স্টেট পাবো যার ম্যাগনিচুডগুলো এটা যার ভেক্টরগুলো এটা অর্থাৎ যে প্রজেকশন ভেক্টরগুলো পাবো তার ম্যাগনিচুডগুলো হচ্ছে এই সাত রকমের হবে অর্থাৎ যদি প্রিসেস করে এটাকে যদি আমরা একটা অর্থবৃত্ত টেনে নিই তাহলে সুবিধা হবে আপনাদের এভাবে বিভিন্ন ডিরেকশনে প্রিসেস করছে এই ভ্যালুটাকে আমি যদি ধরি তিন আছে মানে প্লাস থ্রি ধরি এটাকে তাহলে এটা হবে এইটা হবে প্লাস টু অর্থাৎ এটা প্লাস হলে এটা প্লাস টু 
plus 3 plus 2 e direction data have a plus 1 it is 0 the minus 1 minus 2 minus 3 তাহলে এখানে দেখলাম যে সাতটা পসিবল প্রজেকশনস হচ্ছে এটা প্লাস 3 এটা প্লাস 2 এটা প্লাস 1 ডিরেকশনে এটা 0 এটা মাইনাস 1 মাইনাস 2 মাইনাস 3 ডিরেকশনে তাই প্লাস 3 ডিরেকশনে অর্থাৎ এই পজিশনে ম্যাগনিটিউডটা কত প্লাস 3 h বাই 2 পাই এই ডিরেকশনে 2 তে কত হচ্ছে প্লাস 2 h বাই 2 পাই এটা হবে প্লাস 1 h বাই 2 পাই 0 h বাই 2 পাই মাইনাস 1 h বাই 2 পাই माइनस टू एच बाय टू पाई माइनस थ्री एच बाय टू पाई तो एक लोग के एक लोग चे वही चे विभिन्नो डिरेक्शन है चे प्रोजेक्शन होलो एल कॉस्टी तक चे प्रोजेक्शन टा अच्छे हमरा तो एल जे हमरा ए ही पड़ा बोल प्रोजेक्शन टा पाची तार जे मैग्नीट्यूड टा चे विभिन्नो डिरेक्शन है मैग्नीट्यूड � जो दी एलिमेंट जो दी टू होतो एलिमेंट टू होले हम लोग कितनी वैल्यू बताऊं एम एल माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू ये पांच टाइप वैल्यू बताऊं तो लेकिन हम लोग तो जो दी आवार से प्रिसीजन होतो तो ले एक तो जे जीरो वैल्यू प्लस वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू अतः ए जे इट अच्छे माइनस टू ए पोजीशन टा इधर माइनस वन इट अस जीरो ए पोजीशन टा अच्छे प्लस वन ए पोजीशन टा प्लस टू अलें ए भेद एक तार ए दी के प्लस टू बार बार प्रोजेक्शन होते और इखने मैग्नीट्यूड टा चे प्लस टू एच बाय टू पाई इखने एक जो देखते ताज भी तार मैग्नीट्यूड टा वे प्लस वन एच बाय टू पाई इतने जीरो एच बाय टू पाई माइनस वन एच बाय टू पाई माइनस टू एच बाय टू पाई यू टू स्पिनिंग मोशन स्पिनिंग बुलार मोमेंटम वेक्टर जेनरेट करते हैं शेरा के ए एस वेक्टर टर और तब एस एम मान देखें तो हाफ तब एस वेक्टर टर दुटो मान था दुटो ऑरिएंटेशन था और तब वो दो ही भावे पीसेस को दे एक्सटर्नल फील्डेस आ गए क्यों एक तो क्या हो गए एक तो हो गए प्लस हाफ और एक तो हो गए माइनस हाफ और तब ए जी एस वेक्टर टा तार मैग्नीट्यूड टा हो गया एक टा प्लस हाफ एच बाय टू पाई और एक टा वे माइनस हाफ एच बाय टू पाई ताले स्पिन क्वांटम नंबर टू जो दे हाफ हो ये तो ये तो दुटु डिरेक्शन था बे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नीटिक फील्ड ये बोलूँ चार मैग्नीट्यूड गुलो ये तो हो ये तक है हमी ये बोलूँ � कि तो मैग्नेटिक फील्डर उपस्थित है तब दो टू ऑरिएंटेशन होता है एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ और तब एमएस ये तो के प्लस हाफ दिए बोलते हैं बाल माइनस हाफ दिए बोलते हैं बाल तब दो टू ऑरिएंटेशन है जो तो जो ना दो टू मैग्नीट्यूड पाव जो भी दो टू फैक्टर प्रिसिशन है जो ना दो टू एनर्जी तो ले आता हूँ ना हम लोग देख लाम जे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टा एन जहाँ मानो चाहे एक थे के इंटीजर हो गए एग्रीटिन एक्सेट्रा तब राशि आज हम उधर क्वांटम नंबर एल जेटा के ऑल बाइट लैंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोल चें बोम जेटा उच्चे एक वेक्टर के उसी जितो कोचे ये मानता की है ये नंबर टा मानता ह� एंगुलर मोमेंटम भेक्टर जेनारेट कर 
সেজন্য এটাকে এল ভেক্টর দিয়ে প্রকাশ করা হয় যার ভ্যালুটা হয় √ ভার এল ইনটু এল প্লাস 1 h বাই 2 পাই বা আমরা सिंपली লিখতে পারি এরকম ভাবে এল h বাই 2 পাই এতে যখন এক্সটারনাল ম্যাগনেটিক ফিল্ডে আসে তখন এই অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামটা প্রিসিস করা শুরু করে এক্সটারনাল ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে ঘিরে এই প্রিসিশনের জন্য আরো নতুন নতুন তার এনার্জি স্টেট পাওয়া যায় অর্থাৎ এই ভেক্টরটা তখন নতুন নতুন প্রজেকশনস পাওয়া যায় বিভিন্ন থিটার অ্যাঙ্গেলে অর্থাৎ নতুন নতুন এনার্জি স্টেট তৈরি হয় সেই এনার্জি স্টেটগুলো এল কস থিটার উপর ডিপেন্ড করে হয় থিটার ভ্যালুর উপর তা তার জন্য একটা নতুন কোয়ান্টাম নাম্বার আছে মানটা কি হয় মাইনাস এল থেকে জিরো হয়ে প্লাস এল পর্যন্ত হতে পারে এবং যে প্রজেকশন যে ভ্যালুগুলো হয় তার মানটা হচ্ছে তার সেই ভেক্টরটার ম্যাগনিচুডগুলো হচ্ছে এম এল এইচ বাই টু পাই এরকম ভাবে হয় অর্থাৎ এম এল এর মান যদি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে মাইনাস ওয়ান এইচ বাই টু পাই জিরো যদি হয় জিরো এইচ বাই টু পাই এভাবে হয় তাহলে আমাদের একটা কোয়ান্টাম নাম্বার এটা দ্বিতীয় কোয়ান্টাম নাম্বার এটা পেলে আমরা তৃতীয় কোয়ান্টাম নাম্বার যাকে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার বলছি এবং চতুর্থ কোয়ান্টাম নাম্বার আমাদের স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার স্পিন আসলে এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ডের উপস্থিতিতে একটা ইলেকট্রনের স্পিনিং মোশন সেটাও পিসিস করতে পারে সেই পিসিস করে দুটো ডিরেকশানে অর্থাৎ দুটো থিটা দুটো মানের জন্য হয় সেটা এবং দেখা যায় যে এক্ষেত্রে স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বারটা হাফ অর্থাৎ হাফ যদি হয় এই দুটো ডিরেকশন হবে একটা প্লাস হাফ আর একটা মাইনাস হাফ এগুলোকে বলা হচ্ছে এম এস দিয়ে এম এস একটা প্লাস হাফ হচ্ছে আর একটা মাইনাস হাফ হচ্ছে নতুন দুটো প্রজেকশন হচ্ছে এবং এই যে প্রজেকশনের জন্য যে ভেক্টরটা জেনারেট করবে তার ভ্যালুটা হবে তার ভ্যালুটা হচ্ছে এম এস এইচ বাই টু পাই অর্থাৎ প্লাস হাফ এইচ বাই টু পাই বা মাইনাস হাফ এইচ বাই টু পাই তার মানে এই যে এস যেটা হলো সেটা হবে একটা ভেক্টর এই ভেক্টরের জন্য দুটো প্রজেকশন পাওয়া যাবে তার মধ্যে ম্যাগনিচুড হবে একটা প্লাস হাফ এইচ বাই টু পাই একটা মাইনাস এইচ বাই টু পাই মাইনাস হাফ এইচ বাই টু পাই এবং এই যে দুটো যে আমরা নাম্বার পাচ্ছি এম এস এগুলোকে স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার বলছে এটা প্লাস হাফ এটা মাইনাস হাফ অ্যাকচুয়ালি নাম্বারটা হচ্ছে হাফ কিন্তু দুটো ডিরেকশন প্লাস হাফ এবং মাইনাস হাফ আমরা কোয়ান্টাম নাম্বার গুলো দেখলাম একটা অ্যাটমের মধ্যে অনেক ইলেকট্রন থাকে অ্যান্ড অ্যাটম ইজ কম্পলাইজ অফ মেনি ইলেকট্রনস তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের জন্য অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টার হবে এবং স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম মানে একটা অরবাইজাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টার তৈরি হবে প্রতিটা ইলেকট্রনের জন্য আবার স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টার তৈরি হবে অর্থাৎ প্রতিটা ইলেকট্রনের এল আর এস ভেক্টারটা আমরা নিব এল আর এস ভেক্টার তাহলে প্রতিটা ইলেকট্রনের যে এল ভেক্টার গুলো আছে তারা কি করবে তারা একসাথে কাপল করবে কাপল করে ক্যাপিটাল এল ভেক্টরকে দিবে অর্থাৎ এই যে ভেক্টর গুলো আছে তাদের লব্ধিটা হচ্ছে এল ভেক্টর আবার যে টোটাল প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের যে স্পিন ভেক্টার আছে স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টার আছে তারা একসাথে কাপল হয়ে ক্যাপিটাল লিখছে ক্যাপিটাল ইস ভেক্টার এই জন্য তারপরে এল ভেক্টার যে টোটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টার আর টোটাল সরি টোটাল অরবাইটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টার আর টোটাল স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টার এরা এবার কাপল করবে এরা এবার একে অপরের সাথে ইন্টারাক্ট করবে কারণ এইটা হতো ভেক্টর এই ভেক্টর গুলোর লব্ধি ভেক্টর এই ভেক্টর গুলোর লব্ধি ভেক্টর এবার দুটো লব্ধি ভেক্টর পরস্পরের সাথে আবার লব্ধ লব্ধি হবে এদের জন্য নতুন একটা লব্ধি তৈরি হবে যাকে বল হচ্ছে এল এস কাপলিং অর রাসেল সান্ডার্স কাপলিং আমরা আগে কি করে এল ভেক্টর গুলোকে সাম আপ করে ক্যাপিটাল এল ভেক্টরে নিয়ে আসা হচ্ছে সেটা আমরা দেখবো তারপরে এখান থেকে এটা কেমন করে আসছে সেটা দেখব তারপরে আমরা এল এস কাপলিং মানে রাসেল সান্ডার্স কাপলিং সম্পর্কে পড়বো আজকের সেশন এই পর্যন্তই তোমরা আমরা আমার নেক্সট এপিসোডটা খেয়াল রাখো ওখানে দেখবে যে কি করে আমরা সাম আপ করবো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টার এবং স্পিন ভেক্টার অর্থাৎ অরবাইটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টার এবং স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টার এবং তাদেরকে কাপল করে আমরা যে নতুন একটা ভেক্টার নিয়ে আসবো অর্থাৎ তার জন্য একটা নতুন কোয়ান্টাম নাম্বারসও আসবে সেইটা তোমরা নেক্সট এপিসোডে দেখতে পাবে এবং সেখানে তোমরা রাসেল সান্ডার্স কাপলিং সম্পর্কে জানতে পারবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ